हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं ए सर्विस सेंटर सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है मैं हूं मरजीत फ्रॉम उत्तर प्रदेश गोरखपुर से आप देख रहे हैं समसम का डबल डोर का फ्रिज है इसका प्रॉब्लम है इसमें कूलिंग नहीं होता है इसका प्रॉब्लम है इसमें कूलिंग नहीं होता है हवा भी नहीं आता है एयरफुल वगैरह सही है इसमें लाइट वगैरह चलता है लेकिन कूलिंग ठंडा नहीं होता है नीचे भी ऊपर ठंडा होता है नीचे ठंडा थोड़ा सा भी नहीं होता है तो हमने यहाँ पर खोल करके इसका कवर चेक किया तो यहाँ पर पाया आइस जमा हुआ है जैसे सकते इसका फैन जो है जाम हो गया है आइस की वजह से और जैसे कितना सारा मोटा आइस जमा हुआ टू मच आइस है तो वीडियो में इसी के बारे में हम जानने वाले हैं इस तरह से अगर मोटा आइस जम रहा है तो क्या क्या रीजन हो सकते रहेंगे हमें क्या क्या चीज़ चेक करना चाहिए अगर इस तरह से आइस जमे अगर आपको इसके बारे में मालूम है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं नहीं मालूम है तो पूरा वीडियो देखें आपको जरूर जानने सीखने को मिलेगा अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं आप भी नए लोग का हेल्प करें सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और साथ में इस बेल घंटी को भी दबा दें जिससे और भी इस तरह से हम वीडियो बनाए आप लोग पास भेज सके आप लोग भी सीख सके देख सके आप लोग भी नए टेक्नीशियन लोग का हेल्प जरूर करें तो आप देख सकते रहेंगे ये फ्रिज है फ्रिज में कभी भी इस तरह से मोटा आइस जो है डायरेक्ट एक दिन में नहीं जमता है ये जमता है थोड़ा थोड़ा हो करके ज़्यादा हो जाता है इसका जो मेन रीजन ये भी हो सकता है डोर अगर प्रॉपर बंद नहीं हो रहा है डोर का गैस के जो रहता है ये लूज रहेगा जैसे देख सकते रहे गैप है इसमें इस तरह से अगर गैप रहेगा तो बाहर खावा अंदर जाएगा जिससे अंदर का कूलिंग जो है मेंटेन नहीं हो पाएगा कंप्रेसर कंटिन्यू चलेगा और धीरे 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 उस तरह से मोटा आइस हो जाएगा और नीचे भी ठंडा नहीं होगा ऊपर भी ठंडा नहीं होगा जैसा कि आपने देखा इस तरह से आइस जमा हुआ था तो ये भी रीजन हो सकता है गैसकेट और गैसकेट हमारा बराबर बंद नहीं होगा खराब रहेगा इस तरह गैप रहेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है हमें उसे चेक करना चाहिए उसके बाद आता है डोर स्विच जैसा कि देख सकते हैं डोर स्विच अगर रहेगा खराब रहेगा इस तरह से जल गया रहेगा खराब रहेगा स्टक हो गया रहेगा तो ये भी प्रॉब्लम होता है अगर या तो फिर डोर स्विच खराब है जिसके अंदर जो बल्ब रहता है नीचे कंटिन्यू जलेगा जब बल्ब कंटिन्यू जलेगा तो अंदर हीट होगा या इस तरह से कंप्रेसर जो है डायरेक्ट हो जाएगा डायरेक्ट चलता रहेगा डोर स्विच खराब रहेगा तो ये भी रीजन है तो हमें डोर स्विच वगैरह भी चेक कर लेना चाहिए डोर स्विच हमें रिपेयर कर देना चाहिए अगर खराब रहेगा तो हमने अंदर से सामने से देख लिया है सब चीज़ें उसके बाद हमें पीछे से चेक कर लेना चाहिए इसका कंप्रेसर के अंदर जो मैकेनिकल सिस्टम रहता है कंट्रोल्स रहता है ये हमें चेक कर लेना चाहिए यही हमारा डायरेक्ट आप मीटर लगाएंगे हीटर के साइड में मीटर लगाएंगे अगर हीटर का चालू हो रहा है एम्पियर ले रहा है जिसका मतलब हमारा हीटर वर्क कर रहा है अगर हीटर का नहीं एम्पियर ले रहा है जिसका मतलब हमारा हीटर खराब हो सकता रहेगा बायोमीटर खराब हो सकता रहेगा रेजिस्टेंस में रहता है खराब हो सकता रहेगा या आप देख सकते रहेंगे ये हमारे पास टाइमर है डिफ्रॉस्ट टाइमर है इसे डिफ्रॉस्ट टाइमर रहता है अगर ये भी खराब रहेगा तभी भी प्रॉब्लम होगा ये अगर डिफ्रॉस्ट टाइमर जो है खराब हो रहेगा तो इसमें कंप्रेसर शायद कंटिन्यू चल सकता है या फिर हीटर इसमें चालू नहीं होगा तो कंडीशन में जो सिस्टम है डिफ्रॉस्ट मोड पर नहीं वर्क होगा तो ये आइस आएगा इस तरह से तो हमें जो डिफ्रॉस्ट टाइमर जो रहता है वो हमें से इसे सभी जो कंटिन्यूटी रहता है चेक कर लेना चाहिए यहाँ से घुमा करके जो रहता है कटआउट है गियर इसको हमें घुमा करके चेक कर लेना चाहिए अगर ये खराब रहेगा तो स्टक हो जाएगा जाम रहेगा ये कंटिन्यू आगे नहीं जाएगा गेयर जो इसका वर्क नहीं करेगा इस तरह से जो टाइमर है इसको घुमाएंगे तो आप गेयर फिल कर सकते हैं हमारा सही है कि नहीं जब घुमाएंगे इसमें टक 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 मतलब गेयर जैसे आपको आवाज़ फील होगा तो सही है अगर खराब रहेगा उसे चेंज करें उसके बाद आता है इसके हीटर जो रहता है हीटर अगर खराब रहेगा तभी भी प्रॉब्लम होगा तो जैसा देख सकते रहे कि हमारे पास हीटर है इस तरह से हीटर देखिए टूट गया है क्रैक हो गया है ये भी वीडियो में देखा आइस जमा हुआ था तो रीजन ये भी था इसका आइस जो जमने का रीजन नहीं था ये जो हीटर जो है खराब हो गया था जिससे डिफ्रॉस्ट मोड पर नहीं जा रहा था कंटिन्यू चल रहा था और ये आइस इस तरह से मोटा जमा हुआ है तो देख सकते हैं ये भी एक मेन रीजन है आपके पास अगर इस तरह डबल रोड का फ्रिज है तो उसमें आपको ये सब बारिश से इसको चेक लेना चाहिए खोल करके अगर कंटिन्यूटी से इसको चेक करेंगे तो आपको मालूम चलेगा अगर रजिस्टेंस इसमें शो कर रहा है तो सही अगर नहीं शो कर रहा है तो हीटर खराब माना जाएगा तो ये भी एक बड़ा मेजर मेजर है अगर डबल डोर का फ्रिज है अगर हीटर खराब रहेगा तभी भी इसमें जो आइस जमेगा और कूलिंग नहीं होगा ये भी प्रॉब्लम हो सकता रहेगा तो इसे हमें हीटर जो रहता है चेंज करना चाहिए चेंज करके इसे रेडी हो जाएगा इसको कि कभी चेक करने के लिए इसको कंटिन्यूटी से चेक करेंगे इसका रेजिस्टेंस शो करेगा आपको मालूम चलेगा सही है कि क्या है
उसके बाद इसमें और भी हमें रिवाइंड कर देते हैं जिसमें क्या क्या चेक करना चाहिए थर्मोस्टेट रहता है अगर थर्मोस्टेट भी खराब रहेगा तो सेटिंग जो खराब रहेगा थर्मोस्टेट तभी भी प्रॉब्लम होगा कंटिन्यू चलेगा कट ऑफ नहीं होगा तो इस तरह से मोटा आइस जमता है तो देख सकते रहेंगे थर्मोस्टेट हमें चेंज करना चाहिए चेकिंग करना चाहिए ये सब का चेकिंग स्पेशल हमारा वीडियो बना हुआ किस तरह से चेकिंग करते हैं उसके बाद इसमें डिफ्रॉस्ट टाइमर भी देख लेते हैं पहले हमने बताया है डिफ्रॉस्ट टाइमर को भी चेक करने के लिए स्पेशल हमारा दूसरा वीडियो है सामने किस तरह से चेक करते हैं सही है खराब है इसमें हम बता रहे हैं आपको क्या क्या रीजन हो सकता है क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता रहेगा ये बल्ब होल्डर देख सकते रहेंगे अगर बल्ब का खराब रहेगा फ्रिज का बल्ब खराब रहेगा तो प्रॉब्लम होगा एक फैन है अगर फैन हमारा नहीं चलेगा इधर सकते फैन है फैन नहीं चलेगा जाम हो जाएगा एयर फ्लो लो रहेगा तभी भी ये भी प्रॉब्लम होता है अगर फैन नहीं चल रहा है कंप्रेसर कंटिन्यू चल रहा है तभी भी ये प्रॉब्लम होता है इस तरह से मोटा आइस जमेगा जैसा कि आपने देखा था हमारा जो फैन था वो फैन स्ट्रक हो गया था आइस मोटा आया था और स्ट्रक हो गया था इसलिए कंटिन्यू चल चल के वो और ज़्यादा मोटा आइस आ गया उसके उसके बाद देख सकते रहेंगे यहाँ पर ये बाई मेटल रजिस्टेंस है बाई मेटल है यहाँ पे इसको हमें चेक कर लेना चाहिए अगर ये खराब रहेगा तभी भी जो है ये हीटर को ऑन नहीं होने देगा जब हीटर ऑन नहीं होगा तो हमारा डिफ्रास्ट मोड पर नहीं जाएगा फ्रिज कंटिन्यू चलेगा चल चल के आइस आएगा तो ये भी चीज़ें हमने चे, चेकिंग करने के लिए इसका वीडियो हमने बनाया हुआ है अलग से स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है ये भी एक कंट्रोल जो यहाँ से सर्किट में रहता है सीरीज में रहता है बाई से जो रहता है सीरीज में रहता है हीटर के लिए अगर यहाँ से जो है घूम करके आ, हीटर को जाता है खराब रहेगा तो ये ओपन रहेगा तो हीटर को पावर नहीं जाएगा तो ये भी चीज़ें हमें प्रैक्टिकली चेक कर लेना चाहिए दूसरा हमारा प्रैक्टिकली बनाया हुआ है ऑलरेडी तो ये कुछ कंट्रोल्स वगैरह हैं हमने बताया है अगर ये जो मेन रीजन है अगर इस तरह से मोटा आइस आता है तो हमें सब एक एक पार्ट से बारी बारी से चेक कर लेना चाहिए अगर अब इसके बारे में चेकिंग करने के बारे में आपको मालूम है तो ठीक है नहीं मालूम है तो हमारा दूसरा वीडियो आप देख सकते रहे सबका चेकिंग करने के लिए हमारा स्पेशल वीडियो बनाया हुआ था ये वीडियो में ही हमने जाना कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं आइस आने की तरह से मोटा आइस अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं हमारे चैनल सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने में जो बेल आता है उसको ऑन कर दें जिससे और इसके बारे में वीडियो बनाए तो आप लोग के पास भेज सके और आप लोग भी सीख सके दे सके आज आपका दिन शुभ हो थैंक यू फॉर वॉचिंग